ons sels met die politieke analist Theo Venter en ons gaan indiepte gesels oor die onlangse politieke gebeuren in Zuid-Afrika. Goeiemorgen Theo. Ek is baie blij om julle ook te hoor en te sien. <laughs> um, Theo, ek denk die groot vraag op Amels lippe is wat het gister in die parlement gebeur met die hele pala pala debat? Wel, wel, dis nie net alleen gister nie, ek denk die laaste twee weke ja. is een baie intense tyd in die Stafrikaanse politiek, want daar gebeur amper elke dag iets niets. Maar gister was een belangrike besluit geweest in die parlement of die um, verslag oor Pala Pala wel aanvaar gaan word, wat dan een hele klomp consequenties het en of die ANC gaan laar trek om die president en dan betekent dit is die einde van die verslag. En um, met groot angst en groot afwachting, denk ek het ons gister de dop gehou en uiteindelijk het die ANC daar een geslaag om die, um, vir die, die meerderheid te kry, en het eindelijk een groter meerderheid gekry as het ons verwacht het. 214 van hulle lede het wel gestem, daar was wel een paar wat teen, en die openbaar, um, teen die ANC as een besluit gestem het, belangrike senior ANC lede, maar ek dink, Dit was een belangrijke oorwinning voor president Ramaphosa een dag of drie voordat die nationale conferentie begin. Theo, as een mens dink, soos jy nou sê, dat sommige van die ANC lede tegen die ANC besluit gestem het wat op die Lamini was daar en toe daar moet verkies word, toe sy weg, mens dink aan Zwelle hem kies, jy het glad nie opgedaag het vir die stemming nie. Uh, uh, voor hierdie hele stemproces plaasgevind, het was daar verskrikkelijke geskuif, een machtspel, kan die mens nou maar sê, en vooral die NIK vergadering, was daar een groot debat geweest daarom treint, Sou jy sê, die ANC is nog steeds die sterk eenheid wat precies die selle dink en die selle voel, allemaal praat oor ANC eenheid op hierdie stadium? Nee, nee, ek dink die eenheidsgesprek is een formele ANC gesprek en die informele dynamische proces achter die skerms is daar niks daarvan nie. En die, um, die besluite wat ons gister gesien het om te stem nie in een geheime stemproces nie, maar in een stemproces waar jy in die openbaar jou stem moest verklaar, was een baie belangrike uh, oorwinning vir die Ramaphosa kamp om te kyk of diegene wat sê hulle is gekant in die presidentse mm. kandidatuur, of hulle die politieke moed van hulle oortuiging het om dit wel te doen. En net vijf, zes, het die moed van hulle oortuiging gehad. Um, Zwerium Kieze en Lendiwe Sisulu is twee, wat um, uh, en Bongo, uh, oud-minister Bongo, um, ek bedoel, dit is die sachte optie, as jy moet stem, en jy is nie daar nie, mm. dan, dan betekent dit um, um, uh, die hele kwestie van jou beginsels, um, wat jy voor in die politiek staan, en wat jy verwacht, en die meer, die raak baie, baie ifi en baie din. Meestal hoop dat iemand soos Zoeli Makies die bykie sterk oor sy beginsel sal voel as hy gaan teen president Sittel Ramaphosa staan as die president van die ANC. Maar hoe dit ook al nou sê, Theo, denk jy die stemreis sal anders gewees het as dit in die geheim sal plaasvind? Ek dink beslis so. Ek dink as daar een geheime stemming was, onthou, uh, dit is nie nieuwe terrein hier nie. Daar was al so gebeur um, rondom in Kandla um, toe daar een geheime stemming was en toe het ons probeer vaststel hoeveel ANC lede sou dan um, in die geheim vir die motie van die DA gestem het, en destijds het net twee hulle stemming verklaar, en een was Pravin Gordan, en die ander een was uh, Derek Hanekom, mm. wat gesê het, kyk, of het nou geheim is of nie, ons stem teen Zuma in die geval, en uh, ek dink, uh, daar sou beslis meer gewees het, daar was sprake van 40 wat bereid was, Om, om teen die ANC te stem. Maar die oomlik wat het een openbare stemming is, dan verander die dynamika natuurlijk heel te wel. Daar was baie berichte in die media van doodstrijgemente voor die stemmerij. Hoe baie waarheid denk jy steek daar aan? Ek dink nie dat steek baie waarheid daar aan. Nie. Ek dink dis maar deel van die, wat sal mens het nou noem, die hype, die geraas, mm. wat gemaakt word rondom so stemming. En um, dit word gedoen in een poging, om druk te plaas op die speaker, sy, sy is die finale persoon wat besluit of die stemming geheim moet wees en of het oop moet wees. Daar was hofzake daar oor. Alles um, uh, oorlaat skuld van een kandla. Uh, gebeuren wat ons in die parlement ontwikkel het oor 
wat kan die speaker en wat kan die speaker niet doen nie? En uh, ek denk sy het hier geoordeel dat deersichtigheid is hier die belangrijkste in een kwestie wat so vol intrige en geheime is die hele pala pala ding. Wat um, vraag ons allemaal is die oorsprong en die bron van die geld. Wat is dit mm. wat so verschrikkelijk geheim is, dat het niet um, uh, bekend gemaakt kan worden nie, en of daar buffels gekoop is, die weet ons twijfel allemaal oor. Ja, die Sudanese bezigheidsman het nou uitgekomen in Nies, gister en sê, ja, hy het die geld gegeven, maar die mens sit in wonder oor die berug, maar, maar dan sit die mens in situasie, waar jy sê, goed, die proces is nou voor gestem, daar is een besluit geneem, uh, gaan hierdie nou net verdwijn, soos mis voor die som? Nee, um, in termen van die proces is daar een document wat nou um, definitief deel is van die archief van die parlement, die uh, in Kobo um, document kan ons het nou maar noem. Daar is nou een tweede proces en dit is die precedent vraag nou dat die um, saak nie op een dringende basis nie, maar op een, op een moesie basis by die grondwetelike hof terzijde gesteld moet word. As dit gebeur, as daar die proces, proces succesvol is, dan zal dit beteken, dus alsof daar nooit zo so onderzoek was nie. Maar in die gemoed van belangstellende in die politiek, in die gemoed van oppositiepartijen, en in die gemoed van baie aansielede, is die, um, is die pala pala saak nog baie levendig. Hier is dan mijn vraag, wat was die reactie van die oppositiepartijen en het hulle enige volgende stappen wat hulle kan neem? Nee, nie rarig nie, want die parlement gaan nou in de recess, um, daar is uh, niemand wat nou eindelijk meer lis is vir hierdie soort gevecht. En kijk, hierdie was een poging om um, die president in een baie moeilike positie te plaas voor een ANC nationale conferentie. Uh, dan is jy kwestbaar, so mens kan verstaan, maar um, wat ons gesien het, die uitkomst, is ook goed wat ons in Amerika gesien het. Donald Trump was twee keer in een in staat van beschuldiging geplaatst, impeachment, en elke keer die Republikeinen, het in spijt daarvan, dat ek dink Donald Trump twee keer schuldig was, het hulle vir hom gestem en om des nie teenstaande uit die staat van beschuldiging um, uitgekry. En, en dis in een groot mate wat die ANC hier ook gedoen het. So die ANC is een optrede, om laar te trek om een leier, het baie meer om, om die lijf as net die stemming van gister. Dit het ook te doen met waar jy die partij is, uh, hoe hulle, hulle eie partij leierskap sien, en ek dink, oppositiepartijen is baie gefrustreerd oor hierdie proces. Hulle het um, rechtig hard gewerk om, om meer aandacht aan te gee, maar in die finale instantie het die ANC 57% van die steen in die parlement, en dit was een baie moeilike hekkie om te oorkom, en uiteindelik kon hulle nie oor die hekkie kom nie. Ek denk as die oppositiepartij hoop vir nog iets, is daar waarschijnlijk die hoop dat die, die onderzoekproces dier die valke verder voortgaan. Gaan dit voort? Is dit nog aan die gang? Uh, kan die mens daar uitslag verwacht? Dit is nie net die valke nie, daar is omtrend vier of vijf van die regeringse strukture wat die wat dit tans onderzoek, die openbare beskermer is bezig, die valke is bezig, uh, die uh, instanties wat kyk na die vloei van geld is bezig, die reservebank, die ontvanger van inkomsten, so daar is een hele klomp instanties wat nou nog kyk na hierdie proces, en dit behoort in die loop van volgende jaar um, bekend gemaakt te word, en uh, ek denk dan sal een mens weer na die, na die saak kan kyk, maar dan is Ramaphosa reeds die president, en dit maak dit nou ongelooflik belangrijk, om te kyk na die nationale conferentie, wat nou oor een dag of twee begin, wie is die adjunct president? Want alhoewel Ramaphosa hier uit betrekkelijk ongeskonde kom, is die focus nou op wie is sy opvolger, hmm. want ergens in die volgende jaar of twee, uh, denk ek het hierdie proces, hierdie hele pala pala proces, het die termijn van uh, Ramaphosa als president beinvloed. En ek dink nie, hy gaan een volledige termijn uitdien uh, met al die ander goed wat nog moet kom nie. Sure. Dis interessant, Theo. Ek uh, wil in diepte gesels oor die moendelike kandidate vir adjunct president. Maar voor ons daarbij uitkom, is het veilig dan om te sê dat jy dink die president gaan redelijk, die makkelijk die ANC's verkiesing dan wen? 
Ja, bij mij is er geen twijfel dat hij die, die verkiezing gaat winnen. Hij gaat in dag 1 en dag 2 van die conferentie met uh, baie vieren moet doodslaan uh, oor pogings van die grond af, van die vloer af, soos het gesê word, om die palapala zaak weer te opper, om zijn kandidatuur weer te opper. Dit zal die ANC recht krijgen. Wat ons gezien het oor die laatste week of twee, is dat die ANC fermer optree in termen van partijdiscipline. Fermer ja. optree in termen van wat uh, mensen kan doen, wat Karl Niaus kan doen, uh, wat, wat Abili Lamini kan doen en wat Tony en Geni kan doen. Dit is een nieuwe verschijnsel dat hulle fermer optree. Maar uh, ek dink hy gaan makkelijk ween, die groot vraag is, gaan ons uh, uh, uitkomst zien van die conferentie wat meer neerkom op een op coalitie, ach nie een coalitie nie, een soort van een compromis tussen die verschillende facties, of gaan ons hier zien dat die facties nou um, besluit het, hulle gaan nou maar die, die roede inle en deerdruk. En als dit zo so is, dat die Ramaphosa factie sterk genoeg is om sy leiders te kies, ja. dan, wat die vraag wat dan ontstaan, wat wordt van die teenstanders? Wat wordt van Supra Maima Pelo? Wat wordt van Dr. Dlamini Zuma? Ja. Gaan hulle een nieuwe politieke thuis te moet soek? Sure. Sien, ons, sien ons die die eerste tekens van een skeren, soos Skoup en soos uh, die EFF, jare gelede. Tjo, baie interessant. Um, Thie, ons gaan nou verder gesels, want ek nog heel wat vraag. Ons gaan voort met ons gesprek met die politieke analist Theo Venter. Theo, ons het voor die breek so vinnig begin praat oor dat die persoon waar die positie van adjunct president van die ANC gaan wen belangrijk gaan wees. En ons vier nominaties van mense wat die meeste stemme gekryd. Ons kyk na Paul Nasjetile, Ronald Lamola, Oscar Mabuyani en Tani Mondise. Wie denk jy gaan op die einde die adjunct president van die ANC word? Ja, dit is een baie interessante um, um, viertal. En uh, ons moet nie vergeet nie dat die naam van Um, en meneer Senzo Nchunu, wat thans minister, minister is van Waterwezen, ook uh, op die lijst is, maar hy het nie soveel stemme gekry nie. Nou, um, wat by so'n congres gebeur, is natuurlijk, um, daar is twee fases. Die eerste fase is om op die lijst te kom. Dan hebben we uh, hoeveelheid takke moes jou ondersteun het, so 15% van van so 3000 takke wat aan die, aan die proces deelgeneem het. Maar as jy by die congres self kom, dan kan daar een van twee dinge gebeur. Van die lede wat op die lysie is, kan daar onttrek. En hulle kan sê dat hulle nominatie is, um, trek hulle terug. En dan kan daar nieuwe mense van die vloer afgenomineer word. En ek dink, dit is iets wat ons gaan sien. Ons gaan na die parlementaire proces gister, en al die ander processe wat hom afspeel, zal dit mij niet verbaas als daar nieuwe name by die adjunct presidentskap in, ingevoer word. Um, wat, ek dink bijvoorbeeld niet. Um, Lamola is gereed voor een adjunct presidentskap nie. Daar is baie mense wat sê, Paul Mosetile het met een geweldige meerderheid die positie nummer twee beklee, maar um, ek hoor stemme in die ANC wat sê, hoe kan jy een LER of een MEC nou die president maak, vooral in die achtergrond daarvan, ja. dat ons niet dink, dat die president voor nog vijf of zes jaar president gaan blijven. Bij de staatshoof en president van die ANC nie. Um, Ramaphosa is in sy vroege 70 en ek dink, baie van hierdie gebeuren wat nou gekom het, laat hom ook wonder en dink, um, kry ek die kwaliteit van leven uit hierdie leven van my uit, of is het die tijd? dat ik maar die rijkdom wat ik oor jaren opgebouw het, ergens moet gaan gebruiken. Die mens weet niet precies hoe hij denkt nie, maar ik kan beslis dink dat die stress van die laatste tijd um, ook sy tol is. Ek dink ons praat gereeld oor leiderschap in die ANC, waar is die jonger leiders wat deerkom, en van die vier wat ons nou bijvoorbeeld genoem het, wat op die lijst is vir die adjunct president, is Paul Machetele ook 61, Tani Modis is in al 60, maar Ronald Lamola en Oscar Mabuyani is dat van die jonger leiders wat moeilijk deerkom. Denk jy nou is gebrek aan leiderschap op hierdie stadium in die ANC? Het ons rarige kandidaat wat sterk genoeg is om die um, adjunct president te kan behoort? Um, nie, nie onder die name wat jy nou genoem het nie, um, en met die ouderdomskwestie is het een baie belangrike punt wat jy noem, want opvolging in een politieke partij uh, is deel van stabiliteit. Jy moet naast bij weet wie in die volgende vijf of tien jaar 
in die richting beweeg. Wel, die mensen wat die politiek dophou, en zulke dingen zoals uh, die bezigheidsklimaat en, en stabiliteit, is, is factoren wat, wat een rol speel. En ek dink, um, die naam van Senzo Ntjunu, uh, die voormalige premier ja. van KwaZulu Natal, is een naam wat baie sterk naar voren tree. En dan moet ons ook onthou, alhoewel daar baie druk is, in, in, in geledere binnen die ANC en buiten die ANC, om jonger gezichte in die politiek te zien, is die ANC wat leiderschap aan betreft, een conservatieve organisatie wat hou daarvan dat zij leiders, um, ik wil nou niet um, die ANC in die gezicht vat nie, maar sy leiders is voor die algemeen oud en mannelijk. Um, hmm. uh, hulle belei die 50% um, uh, gendergaping wat hulle oorsteek tussen mans en vrouwens, maar als een mens mooi kijkt naar waar hulle dit doen en op plaatselijke regeringsvlak en op provinciale regeringsvlak, dan um, is dit niet voor die ANC zo so makkelijk om dit recht te krijgen. Um, en uh, ek denk steeds dat iemand soos Lamola um, gaan ons waarschijnlijk als hij een kans krijgt, want hij is niet die enigste persoon wat betrekkelijk jong is. Die kom ons sê, um, uh, hier in sy veertigs, ja. um, dan is dit, daar is ook iemand soos Bajani Chalki, wat staan als um, tesourier generaal. Dit is ook een jonger persoon. En als beide Lamola en Chalki wel dit maken in die verkiezing, dan zit je met de top 6, waarvan tenminste twee uh, aanzienlijk jonger is as die rest. Um, wat, wat misschien uh, een belangrijke ding voor die ANC is, om naar te kijken om zo'n beetje een verjonging skier, want hulle praat die hele tijd van hernieuwing, renieuwel, maar die hernieuwing is niet net om van corruptie in die partij ons laat te raak, nie, dit is ook, dit is ook een verjonging skier van die partij, uh, wat een mens baie fijn moet op En definitief, en ek denk soos jy genoem het, ons kyk nie altyd na die vrouwelijke leiders in die partij, specifiek ook nie, en daar word baie ook uitgesprek, ons weet alleen die pandor het ook gesê, weet is volkom erwekkend, dat daar nie genoeg vrouwens daar ook moendlik benoem is nie. Theo, net so vinnig laatste, ons het 1 minuut oor, denk jy in 2024 gaan die ANC nog sy mag met een groot meerderheid behou? Nee, nie met een groot meerderheid nie, maar ek dink hy sal nog steeds in staat wees om die regering te vorm, misschien met die hulp van een of twee van die kleiner partijkies. Ons het gesien hoe hulle gestem het in gisterse se verkiesing, Good bijvoorbeeld, en, en nog een of twee ander het ten gunste of het tegen die motie gestem. Mm. So as die ANC 46% krijg of 47%, dan denk ik niet dat het gaan te moeilijk wees om een kleiner partijkie nader te hark en oor die 50% te kom nie. So ek, ek sing nie saam in die koor wat sê dat die ANC in 2024 al uit die kussens gelig gaan word nie. Dit denk ek nie, is nou al moendlik nie. Theo, baie dankie vir jou tyd en die saamgesels volgend ons verdeer het. Plezier. Dit is natuurlijk die politieke analyse Theo Venter.